హా గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రీసెంట్గా నన్ను చాలామంది అడుగుతున్నారు ఒకటి ఓఎఫ్బి రిక్రూట్మెంట్ గురించి నేను పెట్టిన తర్వాత చాలామంది నన్ను క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు బికాస్ నేను కూడా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలో ఒక ఎంప్లాయిని కాబట్టి సో వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే అన్న ఓఎఫ్బి రిక్రూట్మెంట్లో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ అప్డేట్ ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కాల్ ఎప్పుడు వస్తుంది లేదంటే ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు ఉంటుంది లేదంటే రిటర్న్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని గైజ్ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు వాళ్ళు ఒక డిసైడ్ చేశారు అంటే యాక్చువల్గా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు మీకు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవట్లేదు అంటే బోర్డు వాళ్ళు కాదు దానికి సెపరేట్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ పెట్టారు అదంటే ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ రిక్రూట్మెంట్ సెంటర్ ఓఎఫ్ఆర్సి సో ఈ ఓఎఫ్ఆర్సి వాళ్ళు ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అంతా చూస్తారు సో ఏ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అని ఆ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన చూస్తారు సో వీళ్ళు తెచ్చిన కొత్త అప్డేట్ ఏంటంటే ఎవరైతే మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నారో అంటే నాన్ ఐటీఐ ఐటీఐ వాళ్ళకి మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ మెసేజ్ ఎలా అంటే ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్లకు అందులో ఇచ్చిన రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి మెసేజ్ వస్తుంది మెరిట్ లిస్ట్లో వాళ్ళు మాత్రమే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్కి మెడికల్ టెస్ట్కి రావాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత జాయినింగ్ అనేది వాళ్ళు మళ్ళీ తర్వాత డిసైడ్ చేసి ఫైనలైజ్ చేస్తారు ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఐటీఐ చేసి ఉంటారో వాళ్ళు అప్రెంటిస్ చేయడానికి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే మెరిట్ లిస్ట్లో కొంతమందికి మెసేజ్ వస్తున్నాయి మా నేను చేస్తున్న ఫ్యాక్టరీలో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ పిల్లలకి బయట వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మెసేజ్ వచ్చాయి సో మీరు అట్లా చేసి ఉన్నట్లయితే మీకు మెసేజ్ వస్తాయి ఆ మెసేజ్ చూసుకొని దాన్ని ఫాలో అవుతూ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మెడికల్ టెస్ట్ కానీ లేదంటే వాళ్ళు అందులో ఏ విధంగా చేయమంటే ఆ విధంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఐటీఐ కమ్ అప్రెంటిస్ చేసే వాళ్ళకి ఇంకా మెసేజ్ అనేది రాలేదు పంపలేదు కూడా సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ నాకైతే తెలియవు అండ్ ఏ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా డీటెయిల్స్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే సెపరేట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఓఎఫ్ఆర్సి చేస్తుంది సో అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది సో నాకు అడగడం నా క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల మీకు ఉపయోగం అయితే ఏం లేదు బట్ నేనైతే ఇది తెలుసుకోగలిగాను ఏంటంటే రిటర్న్ టెస్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారమే వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు పంపించి ఆ విధంగా రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారని గైస్ ముఖ్యంగా తెలుసుకోండి ఇది గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదు ఇది పర్మనెంట్ జాబ్ కాదు అసలు ఇది జాబే కాదు ఇది అప్రెంటిస్ అంటే నువ్వు చదివిన ఐటీఐ మీద నీకు కొంచెం ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావడానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఒక చిన్న స్టైఫండ్ అమౌంట్ అది వన్ ఇయర్ ఒకవేళ టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత జాయిన్ అయినట్లయితే ఐటీఐ కమ్ అప్రెంటిస్ వాళ్ళే క్లాసులు చెప్పి వాళ్ళే మీకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి వాళ్ళే మీకు అప్రెంటిస్ చెప్పి చేయించి వాళ్ళు దానికి కూడా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సో అట్లా టూ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఆఫ్టర్ ఐటీఐ వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ ఉంటుంది రైట్ ఇది గవర్నమెంట్ జాబ్ కాదు యూట్యూబ్లో వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ చూసి మీరు మోసపోకండి రైట్ సో గైస్ ఈ వీడియోతో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాను వచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అని ఇమీడియట్లీ చూడగలుగుతారు అండ్ మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ గైస్